Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Fratelli d'Italia eh, si reputa abbastanza basita, stupita, che il Movimento 5 Stelle sia diviso sul MES, però la, questo stupore è sarcasmo perché eh, tutti hanno capito il perché il Movimento 5 Stelle dice no, 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 no e poi alla fine dice sì, questo è chiaro ormai a tutti e anche ai suoi elettori ed è per questo che molti se ne sono andati anche se clamorosamente Ipsos domenica per il Corriere della Sera dava il, eh, il Movimento 5 Stelle addirittura in forte risalita quasi al 19%, per l'esattezza al 18,9%. Quindi Giorgia Meloni intanto dice, risulta dai tabulati che almeno 20 deputati del Movimento 5 Stelle non avrebbero seguito le indicazioni del partito in, sulla mozione di Fratelli d'Italia, quella che era per il no al MES in qualunque forma, che poi hanno dichiarato eh, i grillini sulle loro chat pubblicamente che quello che ha fatto Giorgia Meloni è una pagliacciata. Intanto anche... Francesco Lollobrigita, che è il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati a Montecitorio, dice che eh, praticamente il Movimento 5 Stelle sta subendo le pressioni del PD e di Renzi, per questo che nella notte, eh, prima del voto sulla mozione Meloni, che avrebbe cancellato ogni possibile ipotesi di utilizzo, è successo di tutto, sono saltate le proposte di rimodulazione che autorevolissimi esponenti del Movimento avevano predisposto per evitare di piegarsi a Renzi e al PD. Ma io, caro Francesco Lollobrigida, non penso che il Movimento 5 Stelle abbia le pressioni del PD e di Renzi, ma di Renzi proprio zero, e del PD meno che zero, ma perché? Lo, 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 la mia opinione l'ho esposta anche nel video precedente a questo, il Movimento 5 Stelle è per il no al MES, no, 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 no. Se ci fossero stati solo loro al governo avrebbero continuato a dire no all'infinito, senza sosta, 24 ore su 24. E alla domanda del perché no, avrebbero detto perché no, no e basta. No. E perché questo cambiamento? Il cambiamento è semplicissimo, è lo stesso cambiamento che hanno avuto no, la, la, la finanziaria delle tasse, no, mai, mai finanziaria delle tasse, è certificato, non è un'opinione. L'ultima finanziaria è quella di dicembre, la finanziaria delle tasse, sono più le tasse che la riduzione delle tasse. 7 miliardi e 100 in più di tasse, 2 miliardi e mezzo in meno di tasse per alcuni. Facendo la somma di più 7 c'è comunque 4 miliardi e mezzo di tasse in più. Quindi perché cambiano idea così rapidamente Lollo Brigida? Perché? Cambiano idea perché, lo dicevo, eh, il loro partito passa dal 33 al 15, quindi hanno la metà dei voti, quindi la metà dei posti in Parlamento. Nonostante la metà dei posti in Parlamento, sarebbero già tagliati fuori, in caso di caduta del governo, la metà dei senatori e dei parlamentari. Ma non è così, è ancora peggio, perché molti sono alla fine del secondo mandato e voi sapete che la clausola interna del Movimento vieta di ricandidarsi per un terzo mandato, cioè sarebbero fuori dalla politica. E quindi praticamente sarebbero tutti disoccupati, ed è questo che gli fa cambiare idea, non le pressioni del PD o di Renzi, è proprio questo, lo stipendio, più pressione di questa non c'è, questa è la vera pressione dei grillini, la mancanza dello stipendio che potrebbe materializzarsi. Intanto Lollo Brigida racconta di riunioni tesissime nelle quali gli stessi esponenti hanno subito veri e propri ricatti, stessa cosa è stata tentata sui parlamentari grillini ai quali prima è stato detto che si cercava una soluzione per non tradire le posizioni che avevano sostenuto sul MES e poi è arrivato il diktat di votare contro il nostro ordine del giorno, senza se e senza ma, accompagnato dalle dichiarazioni di apertura sull'utilizzo di quello strumento da parte di Crimi e di Maio. Ma attenzione, la pressione, come dicevamo, è lo stipendio. Però, se vogliamo vederla bene, anche Lollo Brigida ha la sua ragione. Perché? Le pressioni del PD e di Renzi 
sono in questo senso. Il PD e Renzi gli dicono, guarda, che alla fine, se tu voti contro la tua maggioranza, il governo cade, già dicendo questo, cade nel grillino, si accende perdita dello stipendio. Quindi la pressione a cui fa riferimento Lollobrigida è proprio questa, non è una pressione morale, politica, è una pressione nel dire, eh, se tu non accetti il MES non abbiamo i numeri in Senato e il governo cade, e se cade siamo, siamo tutti a casa. Ma il PD ha, con, ha comunque il suo 20-22% ancora, quindi il PD, nonostante la riduzione dei parlamentari che non c'è ancora, il PD non ha perso voti e non ha il vincolo del secondo mandato, quindi tutti i senatori e i parlamentari del PD di adesso, il 95%, rientrano tutti nella prossima legislatura, quindi loro non hanno paura della caduta del governo, loro, la unica loro fastidio se cade il governo è che perdono il potere, le poltrone, le nomine, ma le nomine le hanno già fatte, sono a posto, perdono la poltrona da ministro, ma a un certo punto a Zingaretti può dire ma che anche chi se ne frega della poltrona di ministro, si arriva alle elezioni, anche perché il PD in questo momento vede crescere il suo elettorato, nonostante abbia avuto la scissione di Calenda e la scissione di Renzi che gli hanno portato via un 5%, il PD più o meno è tra il 20 e il 22%, c'è chi dice anche 23%, ma tra il 20 e il 22%, possiamo dire un 21% dovrebbe averlo sicuramente. Se ci mettete anche i voti degli scissionisti, il PD in questo momento senza scissione avrebbe avuto dal 25% in su e questo, e questo eh, fa dare più forza a Zingaretti nel dire ma che, che il governo cada, ma chi se ne frega, non avremo il governo del paese, però eh, governare in questo modo certo non è propriamente governare. Quindi Lollo Brigida dice, ma Crimi e Di Maio hanno detto sì all'utilizzo del MES sotto questa forma, ma che è anche lì, perché Di Maio e Crimi dicono sì? Vabbè, quello dello stipendio è la priorità assoluta, assoluta. E poi c'è anche Grillo che è intervenuto proprio ieri dicendo, attenzione, attenzione, Conte sta facendo bene, sta aprendo la strada, avanti così, in quella avanti così sta dicendo, attenti, di Maio Crimi, attenti, avanti, marsh! E questo, <ride> la frase di, di, di Grillo, non c'era bisogno che Grillo spiegasse troppo di qua. E perché Crimi e Di Maio gli danno retta? Prima lo stipendio, quello non c'è dubbio. È il suo capo, è il loro capo. Crimi è stato cap è capo politico per Grillo. Crimi che si sente un uomo adesso arrivato, un uomo riuscito nella vita. Eh, attenzione! È Grillo che l'ha messo come capo politico e Grillo lo può togliere. Di Maio sta aspettando di tornare a fare il capo politico. Secondo me ha sbagliato a lasciare perché sai quando lasci, ma forse non torni più. Lui forse confidava troppo di essere il capo assoluto. Dice, poi mi richiamano. Mm, non è proprio così che funziona il mondo. E comunque Di Maio deve dare retta a Grillo perché Grillo è il suo capo. È colui il quale lo potrebbe rimettere a capo del movimento o dire è lui il capo, punto e basta, come lo diceva prima, vi ricordate, nell'albergo di Roma, quando sono riuniti, attenzione, Di Maio è lui il capo e non ci sono storie. Quindi Lollo Brigida spiega anche che il gruppo pentastellato si, è, eh, si sia verificato un vero e proprio eh, eh, sommovimento con i parlamentari più consapevoli di quello che stava accadendo e che hanno esplicitato il voto favorevole al contenuto dell'Odg Meloni. Sette a favore, uno astenuto, mentre moltissimi altri hanno tolto solo per qualche voto il cartellino come segno di evidente dissenso della linea assunta dai vertici dei 5 Stelle. Il motivo di questa azione, secondo il deputato di Fratelli d'Italia, è semplice e deve essere ricercato nella volontà di restare al potere. Ecco, ci siamo, Lolo Brigida. Più che la volontà di restare al potere, la volontà di percepire lo stipendio. E non credo di sbagliarmi, eh. Un numero superiore a 20 che rende chiarissima l'operazione di palazzo alla quale i 5 Stelle si stanno prestando pur di mantenere le poltrone di governo. 
Oltre alle critiche ai pentastellati, Lollobrigida lancia anche una proposta. Abbiamo chiesto ai 5 Stelle di proporre un atto parlamentare chiaro che renda impossibile l'utilizzo del MES a loro firma. Noi lo voteremo e li ringrazieremo se avranno il coraggio di farlo. Il deputato invita chi ha dato fiducia ai 5 Stelle di chiedere informazioni su quanto accaduto ai diretti interessati. Se non vuole credere a noi, chieda ai 20 deputati 5 Stelle che non hanno avuto il cuore di tradire i loro impegni. La verità prima o poi viene sempre a galla, ma l'infamia del tradimento te la porti dietro per la vita e a volte oltre. Oltre. Vabbè, oltre la vita. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e eh, ci trovi, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.